ఒక ట్రాక్టర్ మట్టిని తీసుకుపోవడానికి పదకొండు వేల రూపాయలు ఒక లారీడు మట్టి తీసుకుపోవడానికి ముప్పై ఐదు వేల రూపాయల వరకు చెల్లించారు పోలవరంలో అన్న దగ్గర నుండి బిగిన్ చేస్తే ఇసుక ఒక పక్కన రాష్ట్రం అంతా ఫ్రీ అయితే ఆ ఇసుకకి వేల కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు చెల్లించారు కాంట్రాక్టర్లు అనేటువంటిది మరొకటి ఇనుము రేట్లు తగ్గినటువంటి సందర్భంలో కూడా రేట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి రివైజ్డ్ టెండర్ల రూపంలో నామినేషన్ బేసిస్ మీద ఇచ్చారన్నది ఒక ఎత్తయితే ఇరవై ఎనిమిది కాంట్రాక్టులు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే మార్చేసింది నాడు అనేటువంటిది దాంట్లో నామినేటెడ్గా తమ వాళ్ళకి ఇప్పించుకుంది అన్నది మరొకటి ఇవన్నీ నాడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన విమర్శలే ఆ విమర్శలకు అనుగుణంగానే సాగునీటి ప్రాజెక్టుల ద్వారా కోట్లకి కోట్లు దండుకుంటున్నారని గతంలో జగన్ని లక్ష కోట్లంటే తెలుగుదేశం పార్టీది ఆరు లక్షల కోట్లు అంటూ విమర్శలు చేసుకుంటూ వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు దానికి సంబంధించి మొన్ననే ముఖ్యమంత్రి పదవి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత జగన్ ఒక ఇరిగేషన్ అధికారులతో సమీక్షించడం ఆ సమీక్షించిన సందర్భంలో ఆరో తేదీ వరకు సమయం ఇచ్చి అసలు ఎంత అవసరం ఎంత ఎక్కువ పెట్టారో లెక్కలు తీసుకురండి ఆరో తారీఖును కూర్చుందామని చెప్పారు నిన్న ఏమీ తేల్లా అదే అధికారులు వచ్చారు అదే పుస్తకాలు పట్టుకొచ్చారు ఏదో మూడు నాలుగు రాయలసీమ ప్రాంతానికి సంబంధించి అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ నేతల అబ్జెక్షన్స్ రైజ్ చేసేటువంటిది ఎనిమిది వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు అక్కడ వంద నూట నూట యాభై కోట్లు అయిపోయేటువంటి పనులు ఎనిమిది వందల యాభై వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారన్నటువంటి ఓ మూడు నాలుగు లెక్కలు తప్పించి అసలు లెక్కలు ఎవరూ తేలేదు అంటే అవకత ఒక జరిగిందనో అన్యాయం జరిగిందనేను ఏ అధికారి కూడా చెప్పలేదు జగన్ మాత్రం మళ్ళీ అదే క్లెయిమ్ చేశారు దాని మీద థర్డ్ పార్టీ ఆడిట్ చేయిస్తానని ఇప్పటికి కూడా తక్కువ ఖర్చుతో అదే ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయడానికి ప్రణాళికలు చెప్తే గనక వాళ్ళని సన్మానిస్తాను సన్మానాల కోసం ఈ అధికారులు మారుతారా ప్రభుత్వం ఇవాళ ఉంటుంది ఐదేళ్ల తర్వాత మరొకళ్ళు రావచ్చు అప్పుడు తెలుగుదేశం వచ్చిందంటే రేపు పొద్దునే వీళ్ళు తప్పు అని చెప్పేసి చెప్పిన దానికి ప్రతీకారంగా ఆ అధికారితో ఆడుకుంటారు కదా వాళ్ళ రా జీవితాలతో చెలగాట మాడతారు కదా వాళ్ళ ఉద్యోగాల్లో చిచ్చు పెడతారు కదా అదే సందర్భంలో ఏ ఈ కింద స్థాయి అధికారు పై స్థాయి అధికారు పై స్థాయి అధికారులకు తెలియకుండా ఇవన్నీ తయారు చేస్తారా తయారు చేసేటప్పుడే వాళ్ళ కమిషన్ ఆళ్ళకు ఉంటుంది రాజకీయ నేతలకి వెళ్లాల్సినటువంటి ఇదివరకు ఏంటంటే కాంట్రాక్టర్ల దగ్గర నుండి కమిషన్ ఎక్కువగా అధికారులకు వచ్చేది రాజకీయ నేతలకు మొక్కుబడిగా అంత ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు రాజకీయ నేతలే కోట్ల కోట్లు అర్జిస్తూ కాంట్రాక్టర్ల దగ్గర నుండి అంత మొత్తాన్ని కాసేపు కమిట్మెంట్ కింద ఈ అధికారులకు ఇప్పిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది వంద కోట్ల రూపాయలు అయ్యేటువంటి ప్రాజెక్టుని మూడు వందల కోట్లు అని రాయబిచ్చేది మొదట్లో ఉంటే ఇప్పుడు అది వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు రాయబించి అందులో ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు పార్టీ తీసుకుంటే రెండు వందల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు కాంట్రాక్టర్ను కాంట్రాక్టర్ తీసుకుంటే అందులో కమిషన్లో ఇప్పుడు ఈ అధికారులకు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అది అనుభవించి అది తీసుకున్నటువంటి అధికారులు ఇప్పుడు వచ్చేసి అర్జెంటుగా నివేదికలు మార్చేస్తారా సాధ్యం కాలేదు జగన్కి అందుకనే చివరికి భారీ ప్రయత్నంలో తొలి అంకం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక థర్డ్ పార్టీ ఆడిట్ ఏదైతే ఇప్పటికే హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ని అడిగారు కాబట్టి ఆయన కమిటీ వేస్తే వాళ్ళ ద్వారా విచారిస్తారా లేకపోతే రీటెండర్ పిలుస్తామనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాని కింద నిర్ణయం తీసుకుంటారా అనేటువంటిది రానున్న రోజుల్లో తేలాల్సి ఉంది దొంగతనం జరిగిందన్నటువంటిది ఆరోపణగానే మిగిలింది తప్పించి ఆధారాలు అయితే దొరకలేదు పబ్లిక్ వైబ్ యాప్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాం అది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే లోకల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్తో పాటుగా అన్ని ముఖ్యమైనటువంటి వార్తలు మీకు అందుబాటులోకి వస్తాయి డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాన్ని వినియోగించుకోగలిగితే కనుక మీకు కావలసినటువంటి సమాచారం మీ చేతికి వస్తుంది